ఏ పార్టీ జగన్ పార్టీ వచ్చింది అంటున్నారండి జనం అంతా నా పథకాలు బాగా చెప్తున్నాడు అందుకని మందు పోయిపోయినా డబ్బులు ఇవ్విపోయినా పార్టీ అభిమానం మీద వేయరండి ఓట్లు మా స్థానిక కార్పొరేట్ అంటే క్యాండిడేట్లు బట్టి ఎక్కువ శాతం ఓట్లు పడతాయి నాన్న ఎందుకంటే పక్క క్యాండిడేట్ ఇతను మంచిగా చేస్తాడు ఇతను మంచిగా చేయడు అంతే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అది దగ్గరలో ఉండే అందుబాటు ఉండేది వీళ్ళే కాబట్టి క్యాండిడేట్ బట్టి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది కొద్దిగా ఇవన్నీ అది మన ఇంతవరకు చాలామంది డబ్బులు తీసుకో కాకపోతే మూడు పార్టీల దగ్గర కూడా డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వేసేది ఒక్కో పార్టీకే కదా దానికి మనమే డబ్బులు తీసుకున్న వాళ్ళ ఓట్లు వేస్తారు అనేది లేదు కాకపోతే ఎవరు ఇకపోతే ఇంకా మంచిది దాని వరకు ఒప్పుకోవాలా అంటే వైసీపీ దీంట్లో ఉంది కదా ఫామ్లో అదే మెజార్టీ ఉండొచ్చని అనుకుంటున్నాం వదిలేస్తారు దానికి పాల్పడే వాళ్ళు ఉంటారు ముందుకు కాకుండా పార్టీకి అధీతంగా మరి చేయాలనుకున్నవాడు అయ్యేం ముందు డబ్బులు చోలికి వెళ్ళరు కదా అదే అధికార పార్టీ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను సంక్షేమ పథకాల వల్ల వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక ప్రజల నిర్ణయం తర్వాత అంటే ఇది కొద్దిగా మంచి పనులు చేస్తున్నాడుగా అందుకని పథకాలు అంటే అమ్మవాడి వచ్చింది అమ్మవాడి మరి రేపు ఉగాది లోపు పట్టాలు లేని వాళ్ళు పట్టాలు అని చోట్లు లేని వాళ్ళు చోట్ల అని కొంచెం అన్నీ మంచి పనులు చేస్తాం మందు షాపులు అనేసరికి ఇప్పుడు మందు షాపులు అనేది తగ్గడం చాలా వరకు తగ్గింది ఇప్పుడు ఏంటంటే రిచ్గా బతికే వాళ్ళు ఏంటంటే బార్లోకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మన ఏరియాలో మన భవానీపురంలో రెండు షాపులు ఉండేవి ఇప్పుడు రెండు తీసేసి వెళ్ళాం మూడైని అక్కడ ఒక వైన్ షాప్ అక్కడ వైన్ షాప్ గవర్నమెంట్ది వైన్ షాప్ అనేసరికి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ అక్కడికి వెళ్ళి సాయంత్రం క్యూ కట్టుకుని తాగడం అయితే ఎవరు మానేలా తాగాల్సిన వాళ్ళు తాగుతున్నారు దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో తాగితే పెళ్ళం కొట్టిద్ది ఇలా రోడ్ల మీద పడిపోయి రోడ్ల మీద తాగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు దానివల్ల తీయడం అనేది కరెక్టే కానీ పూర్తిగా మూసేస్తే ఏ పొగడవలేదు ఇలా సగం తీసి సగం తీయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది షాపులు ఈ మా షాపులు రాత్రి పది ఇంటికల్లా సరే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని తాగుతున్నారు మేమేం చేయలేకపోతున్నాం ఎవరికైనా కంప్లైంట్ పెడతాం అదే బార్లో తాగితే వాళ్ళు బాధ వాళ్ళు పడేవాళ్ళు ఇప్పుడు బార్లో ఏమో తాగలేని పరిస్థితి రేట్లు పెంచేశారు ఇలాగ రోడ్ల మీద వచ్చి తాగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇప్పుడు కానీ ఆయన చేసింది మంచి పనే కాదనట్లా కానీ ఏంటంటే కొన్ని మంచి ఉంది చెడు ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు దానివల్ల అలాగే జరుగుతుంది రోడ్ల మీద ఇప్పుడు కొన్ని మందులు లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోడ్ల మీద తాగితే మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ జైల్లో వేయడం మొన్న రీసెంట్గా అలాగే రోడ్డు మీద తాగుతున్న వాళ్ళు తీసి అది కూడా మంచిదే కానీ ఏంటి తాగుడు అయితే మానలేదు ఇప్పుడు గుట్కా ప్యాకెట్లు తింటే ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చెప్తున్నారు కానీ అసలు తయారు చేయడమే మానేస్తే కూడా ఉండదు కదా పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి ఇది కావాలి దానివల్ల ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వైసీపీ ఉంది కాబట్టి దానికి తెలుగుదేశం అనేది ఇంకెక్కడ కనబడట్లేదు వైసీపీ ఉంది ఇప్పుడు దానికి తోడు ఆయన కూడా కొన్ని మంచి పనులు చేశారు ఎందుకంటే లేని వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళకి పింఛని అనేది ఇంటికి వచ్చి ఇవ్వడం అనేది చాలా కరెక్ట్ పద్ధతి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి చాలా రోజులు ఇబ్బంది పడి రెండు రోజులు తిరగాలి మూడు రోజులు తిరగాల్సింది ఇంటికి వచ్చి ఇస్తున్నారనేది మాత్రం అది ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు జరుగుతుందో తెలియదు కానీ దాంట్లో ఇంకో కూడా మైనస్ ఉంది ఏంటంటే ఆధార్ కార్డులు ఇవి కరెక్ట్గా లేని వాళ్ళ వల్ల కొన్ని ముఖ్యమైన ముసలి వాళ్ళకు కూడా పింఛని రావట్ల ఎందుకంటే కొన్ని తీసేశారు కొన్ని కారణాల వల్ల అదొకటి మాకు బాగా ఇబ్బందికరమైంది ఏంటంటే కరెంటు కరెంటు మూడు వందల యూనిట్లు పైగా వస్తే ఆధార్ ఇది ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు తీసేయడం అనేది ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్ లేనోడు కూడా పాకల్లో కూడా ఏసీలు పెట్టుకున్న రోజులు ఉన్నాయి అలాంటిది మూడు వందల యూనిట్లకి కరెంటు బిల్లు తీసేయడం అనేది ఆధార్ కార్డు అది రేషన్ కార్డు తీసేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రజలు రేషన్ కార్డు మీద వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కానీ దాన్ని కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కానీ అది కూడా తీసేయడం కరెక్ట్ కాదు దానివల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లు తీసేయడం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా రేట్ వేయడం అది మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా పింఛని ముసలి వాళ్ళకి ఇంటికి వచ్చేవనేది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు గెలవలేని వాళ్ళు వెళ్ళలేని వాళ్ళు కాళ్ళు హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు వాళ్ళని పనులు మానిపించుకొని మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ రెండు రోజులు మూడు రోజులు తిరగాల్సి వస్తుంది ఇదివరకు అయితే రెండు మూడు రోజులు తిరగాలి ఈరోజు ఏమో అమ్మ రేపేమో అలాంటిది ఇంటికి వచ్చి ఇవ్వాల్సింది బాగుంది దానికి తోడు ఇప్పుడు రోడ్లు ఇవి కూడా కొద్దిగా శాంక్షన్ చేసినట్టు తెలిసేశారు మా ఏరియాలో మా ఏరియాలో ఇదివరకు మరీ దరిద్రమైన రోడ్లు ఉండేవి ఇప్పుడు రోడ్లు కూడా పడుతున్నాయి మా ఏరియానే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినవి అవి కూడా చేస్తే మంచిది
నాయకుడు ఎవడో బాగా వర్క్ చేస్తే వాడికి వేద్దామని ఆలోచన ఉండే జనాలకి ఇప్పుడు ఏంటంటే కులం ఇంతసేపు కులం 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 వచ్చేసింది ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చినా అవ్వకపోయిన ఏ సేవ లేస్తారు కానీ ఏంటంటే డబ్బు కోసం ఆశించే వాళ్ళు కొన్ని మందులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దాని గురించి అయితే ఏం చెప్పలేను నేను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి